，你口渴了想喝水，可以跪下来求我。师哥，总会让你喝上一口水的。哼，这你已得了业火藤，这不忙着大业，你跑来这里做什么呀？我苦心经营了十多年，当然要好好的看看你，输得一败涂地的惨样。天下第一，不可一世的李相宜，终于败给了我，闪孤刀。<笑>嗯、哎呦，这早知道你这么想赢的话。那当年我偷懒一些，让着你不就行了吗？也不至于让你这十年的光阴就这么白白的浪费了呀。李相宜，你别自以为是了。你武功练得再好又如何？智技百出又如何？你人生得意之时，不过就是四顾门的门主。而我呢，超过你何止十倍之多。<笑>如今，叶火藤在我的手中。一切尽在我的掌握。几日后，我大业即成，江湖上，我万圣道便是第一门派，这天下唯我独尊。哼！而你，我要将你吊在城墙之上，风吹日晒雨淋，每天受折磨，没人记得你是谁。偶然想起来，只会记得城门那条野狗，就像你想喝这杯水，也得跪下来摇尾乞怜才喝得到啊！山谷刀啊，山谷刀，我不喝这水又有什么关系呢？不过这么多年过去了。你还是这么容易动怒啊！你得意不了几日了，哼，慢慢受折磨吧。哼，慢走。你们两个看好他，每天折磨他，不能让他死，留着小命，待我大业功成之日。还敢命令我们？我看你也得意不了几日。花有重开日，人无再少年。不须长富贵，安乐是神仙。<笑>哈方少侠，这些信件我白日里都看过了，没有李神医的消息。几位院主呢？可有消息？你可也没用，不都说了吗？你两日才有一碗粥吃。哎呀，小弟弟，我不是渴，我也不是饿，我是生气。前日那个姓善的来和我吵架，我没发挥的好。你们现在把他给我叫过来啊！我好好的再和他吵一次。吵架也算本事，真不知道主人留着你这瞎子有什么用。哎呀，别想了，那姓善的早就下山了。下山了？哦。那原来我们现在是住在这个山上呢，那要是你们下山进城，岂不是很不方便？要真能进城就好了，这里离如意城十几里路，出去采买都要走一天。哦，这里离如意城十几里路，那还是有点距离的。哎，算了吧，看来我是和信善的，没有办法吵架。为什么不把我和其他人关在一起啊？有人跟你吵架就不无聊了吗？除了你，倒还真有一个人，不过他被关在主人的房间里，主人待他不同，每日都要去看他的。嘘，主人不让我们谈论他。哦